गुड मॉर्निंग एवरी वन दिस इज एस प्रवीण कुमार पी जी टी कॉमर्स फ्रॉम होली हार्स एजुकेशन अकेडमी टूडे वी आर गोइंग टू सी अकाउंटेंसी ऑफ स्टैंडर्ड लेवन द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द मीनिंग ऑफ अकाउंट अकाउंटिंग इन नाइनटीन फोर्टी वन द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हैज डिफाइंड अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof with greater economic development resulting in changing role of accounting its scope became broader in 1966 the american accounting association defined accounting as the process of identifying measuring and communicating economic information to permit inform judgments and decisions by users of information so this is the main thing in in the accounting is that it keeps records accounting is nothing than counting now we are going to see some basic terms in accounting first is the entity entity means a reality that has a definite individual existence business entity means a specifically identifiable business enterprise like super bazaar hire jewels itc limited etc an accounting system is always devised for a specific business entity are also called accounting entity second is our transaction an event involving some value between two or more entities it can be a purchase of goods receipt of money payment to a creditor incurring expenses etc it can be a cash transaction or a credit transaction ya agar hum hindi mein bole jahan kahin bhi len den hota hai use hum transaction kehte hain third is our assets assets are economic resources of an enterprise that can be usefully expressed in monetary terms assets are items of value used by the business in its operations for example super bazaar owns a fleet of trucks which is used by it for delivering foodstuffs the trucks thus provide economic benefit to the enterprise this item will be shown on the asset side of the balance sheet of super bazaar एसेट्स को अगर हम हिंदी में बोले तो संपत्ति हर वो चीज़ जो हमें बिजनेस में हमारी जो खुद की चीज़ें होती है और हमारे बिजनेस में मदद करती है उसे हम अपनी संपत्ति कहते हैं एसेट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स करंट एंड नॉन करंट फोर्थ इज लाइबिलिटीज जिसे हिंदी में हम दायित्व भी कहते हैं और लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशन और डेप्ट दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर they represents creditors claim on the firm's asset both small and big businesses find it necessary to borrow money at one time or the other and to purchase goods on credit jab kabhi hum koi saman ko udhar mein lete hain to unko hum aaj nahi to kal humko paisa dena compulsory hai that is the meaning of obligation to hamari liability banti hai ki hum aaj nahi to kal unko pura paisa wapas dena hai fifth point is capital the amount which is invested by the owner in the firm or in any company or in any business is known as capital hum jo paisa business mein ya company mein ya kisi firm ko chalu karne mein jo bhi paisa lagate hain shuruaat karne mein ya beech mein apne firm ko badhane ke liye use hum capital kehte hain it may be brought in the form of cash or assets by the owner for the business entity capital is an obligation and a claim on the assets of the business it is therefore shown as capital on the liability side of the balance sheet capital can be brought in cash or assets karke bola gaya to agar aap business chalu kar rahe hain ya business ke beech mein kuch bhi paisa aap lagate hain cash ke roop mein ya koi sampatti ya assets bhi aap apne business ko chalu karne mein lagate hain usko bhi hum capital treat karte hain so capital can be cash or it can be assets and capital is shown on the liability side of the बैलेंस शीट नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स जब हम सामान बेचते हैं तो उसको हम सेल्स कहते हैं और सामान को बेचने से जो भी पैसा आता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं सेल्स आर टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड आर प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स तो यहाँ पर गुड्स ही नहीं अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं और उसके बदले अगर हमें कुछ भी पैसे मिल रहे हैं उसको हम रेवेन्यू कहते हैं सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स और सेल्स कैश में भी हो सकते हैं क्रेडिट में भी हो सकते हैं अगर आपने कुछ बेचा और तुरंत पैसा मिल गया तो उसे हम कैश सेल्स कहेंगे और आपने कुछ बेचा और आपको पैसा बाद में या कुछ दिनों के बाद कोई देने की सोच रहा है तो उसको हम क्रेडिट सेल्स बोलते हैं 
next is revenues which is also known as income revenues are the amounts of the business earned by selling its products or providing services to customers called sales revenue profit nahi hai ye hum jab kab bhi koi saman ko bechte hain aur jo paisa hame milta hai wohi hamare revenue kehte hain aur saman ko beche ya services provide karne se जो भी चीज़ें हमको पैसा मिल रहा है उसे हम रेवेन्यू कहेंगे अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू कॉमन टू मेनी बिजनेस आर कमीशन इंटरेस्ट डिविडेंड्स रॉयल्टीज रेंट रिसीव्ड एक्सेट्रा रेवेन्यू इज आल्सो कॉल्ड इनकम इसलिए प्रॉफिट और रेवेन्यू में डिफरेंस होता है प्रॉफिट से अच्छा माना जाता है रेवेन्यू जैसे हम रॉयल्टी का एग्जाम्पल देते हैं रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम बोला हमेशा इनकम जिसके रहती है वो अच्छी बात मानी जाती है जैसे रॉयल्टीज़ रॉयल्टीज़ जैसा टेंथ में आपने पढ़ा होगा आर डी शर्मा की मैथ्स की बुक जो है बहुत फेमस है आर डी शर्मा शायद ख़त्म हो गए हैं अकाउंट्स में टी एस ग्रेवाल ऐसे कई बड़े बड़े राइटर्स की बुक्स होती है जो नहीं है लेकिन आज भी उनकी बुक्स चल रही है तो उस पर उनकी रॉयल्टीज़ मिलती है रॉयल्टीज़ एक रेगुलर इनकम होता है और वो हमेशा मिलता रहता है प्रॉफिट कभी कभी होता है हमेशा नहीं होता है सो रॉयल रेवेन्यू इज़ आल्सो कॉल्ड इनकम नेक्स्ट और एट्थ पॉइंट इज एक्सपेंसेस द कॉस्ट इनकर्ड बाय ये बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस अगेन आई एम रिपीटिंग कॉस्ट इनकर्ड बाई ये बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसिव जब कोई सामान आप बेचते हैं तो आपको रेवेन्यू मिलता है पर वो सामान को बनाने में जो भी खर्चे आते हैं उसको हम क्या कहते हैं एक्सपेंसेस कहते हैं क्यों क्योंकि सामान जब आप बनाएंगे और उसको जब बेचेंगे तो आपको क्या मिलेगा रेवेन्यू मिलेगा तो रेवेन्यू लाने के लिए और सामान को बनाने के लिए आप जो भी खर्च कर रहे हैं दैट इज़ कॉस्ट इनकम बाई ये बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एन आर नोन एज एक्सपेंसिस जनरली इट इज़ सेड एक्सपेंसिस आर मेजर्ड बाई द कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम और सर्विसेज यूज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग पीरियड साल भर का होता है फाइनेंशियल ईयर हम मानते हैं द यूजल आइटम्स ऑफ एक्सपेंसिस आर डिप्रिसिएशन रेंट वेजेस सैलरीज इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ हीटर लाइट एंड वाटर टेलीफोन एक्सेट्रा ये सारे चीज़ें आपको बिजनेस प्रोसेस में ये सारे खर्चे होते हैं इसलिए इसको हम एक्सपेंसिस मानते हैं अगेन अब Incurred by a business in the process of earning revenue are known as expenses. Revenue कमाने के लिए business के process में जो भी खर्चे होते हैं उसको हम expenses कहते हैं Next is expenditure. We have to take care between expenses and expenditure. Both are different. Spending money or incurring a liability for some benefit, service or property received is called expenditure. For example, purchase of goods, purchase of machinery, purchase of furniture, etc. are examples of expenditure. बोला गया है जब आप मशीन खरीदते हो goods खरीदते हो furniture खरीदते हो और भी बहुत सारा ऐसा जब खरीदते हो इसको हम expenditure मानते हैं But important line, if the benefit of expenditure is exhausted within a year, it is treated as an expense, also called revenue expense. लेकिन जो भी आप expenditure हो रहा है अगर वो उससे जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं वो साल भर के अंदर अगर आपके ख़त्म हो जाते हैं देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड इट विल बी ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन ए ईयर इट इज़ ट्रीटेड एज एन एसेट और जो खर्चे आपने किया है परचेज ऑफ गुड्स परचेज ऑफ मशीनरी परचेज ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा जो कि साल भर से ज़्यादा चलता है और उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है तब वो एसेट कहलाता है और उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं सच एज परचेज ऑफ मशीनरी फर्नीचर एक्सेट्रा जो हमने पहले देखा सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉफिट अभी मैंने आपको बताया था रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अलग होते हैं रेवेन्यू को हम इनकम भी बोलते हैं इनकम लंबे समय तक चलता है प्रॉफिट कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है इसीलिए इनकम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है प्रॉफिट को उतना नहीं प्रॉफिट अच्छी बात है लेकिन रेवेन्यू एक स्टेबल रेवेन्यू होने से आपके बिजनेस की कंटिन्यूटी अच्छी रहेगी प्रॉफिट द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस 
during an accounting area is profit profit increases the investment of the owner see the first line it is saying the excess of revenues of a period over its related expenses aapne jo expenses kiya aur jo revenue aaya agar aapka revenue expenses se zyada hai to wo jo extra amount aa raha hai usko hum profit bolte hain और प्रॉफिट एक बिजनेसमैन एक फर्म एक कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर उस प्रॉफिट को ओनर अपने फ्यूचर बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है नेक्स्ट पॉइंट इज गेन अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स एसेट विनिंग अ कोर्ट केस एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट प्रॉफिट और गेन में भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गेन को ही प्रॉफिट समझ बैठते हैं बट बोथ आर डिफरेंट जब आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा रेवेन्यू आया तब वो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट आता है प्रॉफिट कहलाता है अब यहाँ बोल रहा है गेन में अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स कभी कभी अचानक कुछ ऐसी घटनाएँ घटती है बिजनेस में जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है उसे हम गेन कहते हैं नेक्स्ट इज आवर लॉस द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यूज इट्स टर्म एज लॉस इट डिक्रीजेस इन ओनर्स इक्विटी इट ऑल्सो रिफर्स टू मनी और मनीज वर्थ लॉस और कॉस्ट इनकर विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न एग्जाम्पल कैश और गुड्स लॉस्ड बाई थे और ए फायर एक्सीडेंट एक्सेट्रा इट ऑल्सो इंक्लूज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स जैसेस और जब आपके एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं तब हम उसको लॉस कहते हैं जो कि एक बिजनेस फॉर्म के लिए अच्छी बात नहीं होती है नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर डिस्काउंट डिस्काउंट इज़ द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड जो भी सामान बेचा जाता है अगर उसके प्राइस जो एम है उससे अगर कम में अगर गुड्स बिक रहे हैं उसे हम डिस्काउंट कहते हैं इट इज़ ऑफर्ड इन टू वेज ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द सेम टाइम सेलिंग गुड्स इन वन वे ऑफ गिविंग डिस्काउंट सच डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट वन इज ट्रेड डिस्काउंट अनदर वन इज कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट जनरली बिजनेस क्लास को मिलता है अगर आप खरीदा उस गुड्स पे अगर आपको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिलता है दैन इट इज एज ट्रेड डिस्काउंट इट इज़ जनरली ऑफर्ड बाई मैनुफैक्चर टू होल सेलर दैट्स वाई से इट इज़ जनरली गिवन टू द बिजनेस क्लास और वहीं पर अगर कोई कस्टमर जाता है शॉपकीपर के पास और उसको शॉपकीपर कुछ कैश डिस्काउंट देता है कि एम आर पी पर कुछ कम रेट पर आपको गुड्स मिलेगा दैट विल बी टीटेड एज कैश डिस्काउंट इट इज सेड आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस द डेप्टर्स मे बी गिवन सर्टन डिडक्शन इन अमाउंट ड्यू इन केस इफ दे पे द अमाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड और पीरियड कैश डिस्काउंट बाहर अलग किसी को नहीं मिलता जनरली कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जहाँ जिसकी गुडविल अच्छी हो और कोशिश ये किया जाता है कि कैश डिस्काउंट दे के ट्रेड डिस्काउंट दे के ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स किया जाए और उनके पास कैश जल्दी से जल्दी आ जाए नेक्स्ट इज़ वॉचर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज़ नोन एज वॉचर हम कैश मेमो देखते हैं जब हम कहीं जाते हैं बिल लेते हैं we get a cash memo if we buy on credit we get an invoice when we make a payment we get a receipt and so on ye sare jo documentary evidence hote hain buying and purchasing ke aur selling ke jo bhi transaction ke usko hum voucher kehte hain aur ye bahut important document hota hai next is goods goods refers to the products in which the business unit is dealing that is in terms of which it is buying and selling or producing and selling The items that are purchased for use in the business are not called goods. For example, एक furniture industry है वो furniture बनाता है और वहीं पर उसके पास trucks भी हैं It is dealing बोला गया तो furniture industry का जो furniture अगर deal करेगा उसको हम goods बोलेंगे फिर बोला था items that are purchased for use in the business are not called goods. अब वो furniture industry अपने फर्नीचर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उसने ट्रक खरीदा वो ट्रक उसका गुड्स नहीं कहलाएगा बल्कि वो उसका एसेट कहलाएगा दिस इज़ वॉट गुड्स एक स्टेशनरी एजेंसी है उसके पास जितने स्टेशनरी के जो सामान होते हैं वो उसके गुड्स कहलाएंगे वहीं पर उसके पास टेबल होगा फर्नीचर होगा वो उसका एसेट्स कहलाएँगे वो उसके गुड्स नहीं कहलाएंगे 
नेक्स्ट इज ड्रॉविंग्स विदड्रॉवल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाई द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉविंग्स ड्रॉविंग्स रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर जब कभी बिजनेस मैन अपने बिजनेस फॉर्म के में से पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ भी कैश निकालता है उसको हम आहरण या तो ड्रॉविंग्स कहलाते हैं और जब एक बिजनेस मैन ड्रॉविंग्स करता है तो उसके कैपिटल में से वो माइनस किया जाता है इन्वेस्टमेंट कम होती है नेक्स्ट इज परचेजेस परचेज आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज बाई बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश फॉर यूज और सेल बिजनेस के लिए जो भी गुड्स को खरीदा जाता है और उससे जो भी बना के जब बेचने के लिए किया जाता है उसको हम परचेजेस कहते हैं इन ए ट्रेडिंग कंसर्न परचेजेस आर मेड ऑफ मर्केंटाइज फॉर रीसेल विथ और विथ आउट प्रोसेसिंग अगर ट्रेडिंग कंसर्न है ट्रेडिंग बिजनेस है तो वो सामान को खरीदता है और बेच सकता है कोई जरूरी नहीं है उससे वो प्रोसेसिंग कुछ करे बिना प्रोसेसिंग के भी वो उसको बेच सकता है इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है रॉमेटर उसको परचेज करते हैं प्रोसेस करते हैं एक फिनिश गुड्स बनाते हैं और उसके बाद उसको बेचा जाता है सो परचेजेस मे बी इन कैश और इट कैन बी ऑन क्रेडिट नेक्स्ट इज अवर स्टॉक जिसको हम इन्वेंट्री भी करते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री इज़ अ मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड गुड्स स्पेड्स एंड अदर आइटम्स इन अ बिजनेस जब हम कोई गुड्स हम खरीदते हैं रॉमेटर्स खरीदते हैं जो चीज़ हमारे पास बच जाता है उसी को हम स्टॉक इन हैंड बोलते हैं अगर ट्रेडिंग कंपनी है द स्टॉक ऑन हैंड इज़ द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड अगर ट्रेडिंग फॉर्म है ट्रेडिंग कंसर्न है जो भी उसके पास जो सामान साल भर के अंदर जो बिका नहीं है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं और वही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके पास जो भी रॉ मटेरियल्स है कुछ गुड्स उसने बना चुके हैं और जो नहीं बने हैं ये सारी चीज़ें उसके क्या कहलाएंगे स्टॉक कहलाएंगे तो कुछ उसके ओपनिंग स्टॉक रहेंगे और जो साल भर के लास्ट में बच जाते हैं वो क्लोजिंग स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है नौ द नेक्स्ट पॉइंट इज डेटर्स डेटर्स आर पर्सनस एंड और अदर एंटाइटीज हु ओ टू एन एंटरप्राइज एंड अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेस ऑन क्रेडिट डेटर्स हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने हमसे सामान उधार में लिया है और फ्यूचर में वो हमें पैसा देने वाला है सो डेटर्स आर पर्सनस एंड और अदर एंटाइटीज हु ओ टू एन एंटरप्राइज एंड अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विस द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग अगर सच पर्सन एंड और एंटाइटीज ऑन द क्लोजिंग डेट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ संडी डेटर्स ऑन द एसेट साइड वो देनदार है क्योंकि उसने हमसे सामान खरीदा और अभी पैसा नहीं दिया है तो वो हमारे लिए देनदार है वो हमें पैसा देने वाला इसीलिए हम उसको एसेट साइड में शो करते हैं क्रेडिटर्स जिसको हम लेनदार कहते हैं क्रेडिटर्स आर पर्सनस एंड और अदर एंटाइटीज हु हैव टू बी पेड बाय एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइज गुड्स एंड सर्विसेस ऑन क्रेडिट मानिए या हम ऐसा सोच सकते हैं अगर हम किसी से उधार में सामान लिए हैं तो आज नहीं तो कल हम उन्हें पैसा देना है दिस इज़ नोन एज क्रेडिटर्स द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग टू द फेवर ऑफ सच पर्सन एंड और एंटाइटीज ऑन द क्लोजिंग डेट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज सनरी क्रेडिटर्स ऑन द लाइब्रेटीज साइड और क्रेडिटर्स को लाइब्रेटीज साइड में शो किया जाता है बैलेंस शीट के क्योंकि ये लाइब्रेटी से आज नहीं तो कल हमें कैसे भी करके उनको जिन्हें भी हमें पैसा देना उसे पैसा देना है और डेटर्स वो है जिनसे हमें पैसा लेना है वो हमें आज नहीं तो कल हमें पैसा देंगे इसलिए हम उसको एसेट साइड में शो करते हैं थैंक यू